batter up, my first trip to a baseball stadium was an experience that will make a long-lasting impression on me. Having played on a little league team and having the experiences of playing on a little league field, it is nothing compared to what I saw the first time. It was a night game in the month of May. It was a warm night the bright yellowish-orange sun hit my body, my excitement was growing in anticipation of what was going to be a completely new experience for me, I was going to see my first professional baseball game. As we approached the stadium and parked the car, we walked closer to the entrance of the stadium. My excitement started to sharply increase. As we walked toward the ticket booth ahead of my parents to get our tickets, I was slowly getting more anxious. With tickets in hand, I anxiously waited for the gates to open. I marveled at how beautiful the stadium was built, looking at how the red bricks made specific patterns and other designs. Upon entering the stadium, I saw the gray stairs awaiting me. Nervously approaching them ever so slightly, we waited at the back of the line. I looked around and saw many people socializing amongst each other. Observing this, we all pondered what they might have been saying about the facility as well. At last, the line started to move. Walking up the stairs, I let my excitement come out. I was astonished at the magnificent size of the stadium. My family and I proceeded to grab the free program being handed out, looking around, I witnessed the green seats, the gray facade concession stands, and the black scoreboard with LED lighting. I was overwhelmed taking in the magnitude of the stadium, proceeding down the concourse, I stopped and grabbed some food. When entering the stadium, I could smell the popcorn popping, the hot dogs cooking, and the fried dough being fried. Being hungry, I ordered a large buttery popcorn. The popcorn was white and yellow in color and smothered with butter that lingered on my taste buds. The public address system crackled. And the announcer began to utter, Ladies and gentlemen, will you please rise and remove your hats for the singing of our national anthem? Rising to my feet, I began to listen to her sing. Her voice was harmonious and enchanting as she sang. Finally, the moment I waited for, the game has begun. The home team, wearing white jerseys with red hats, took the field. They ran, sprinting to their positions as if they are running a 100-yard dash. After about five minutes, the umpire bellowed, play ball, the crowd began letting out screams and cheers the game was finally being played. Throughout the game, the feeling of the cool, crisp breeze ran over the stadium as if a ghost had just walked past. The emotions of many of the fans came to light, people were angry, and people were happy. As play continued, the emotions were constantly changing with each pitch, it was the bottom of the seventh, the home team was down by three runs as I began to bite my nails. Nerves began to get the best of the fans. The faces of the players were showing many emotions as well. As the home team took their turn at bat, a quiet hue came over the stadium with each pitch. Then with the crack of the bat, the team's worst player hit a three-run shot to deep right center. As the ball traveled, an eerie calm was in the air. Then a loud cheer and a burst of excitement came from all of the fans as he had hit not only his first major league home run, and it was a grand slam. The crowd was wildly screaming and hollering all sorts of things, it was so exciting. And I wanted this. I needed this. That is exactly what I got. My first games were on a Sunday night. The wind pushed the dust into the air. People around us cheered chaotically to where it was deafening. You're out. The umpire yells as he violently waved his hand in the air. My coach placed his hand on my shoulder and desperately peering into my eyes. We are down to two outs. You're our last chance. You got this, he says pushing me out onto the field. Those words were supposed to be inspirational but instead they sent a violent shiver down my spine. Yet it brought my heart to a steadier and stronger beat. How was I supposed to do it knowing such a big responsibility rested on my shoulders? I dragged my bat through the dirt until I finally made it to the plate. I could feel people's gazes as they starred into the back of my head. The crowd went silent, could I do this? I doubt myself. I place my hand out to the pitcher forcing them to stop the play and turn to look at my parents who sat in. Đè lên, chuyến đi đầu tiên của tôi đến một sân vận động bóng chày là một trải nghiệm mà sẽ tạo ấn tượng lâu dài cho tôi.
có chơi trong một đội bóng giải đấu nhỏ và có kinh nghiệm chơi trên một lĩnh vực giải đấu nhỏ, nó là không có gì so với những gì tôi nhìn thấy lần đầu tiên. Đó là một trò chơi đêm trong tháng 5, đó là một đêm ấm áp ánh nắng mặt trời màu vàng cam rực rỡ chạm vào cơ thể tôi. Sự phấn khích của tôi đang tăng lên với dự đoán về những gì sẽ là một trải nghiệm hoàn toàn mới đối với tôi, tôi sẽ xem trận đấu bóng chảy chuyên nghiệp đầu tiên của tôi. Khi chúng tôi đến gần sân vận động và đậu xe chúng tôi đi gần lối vào của sân vận động. Sự phấn khích của tôi bắt đầu tăng mạnh, khi chúng tôi đi về phía quầy bán vé trước bố mẹ tôi để lấy vé của chúng tôi. Tôi dần dần trở nên lo lắng hơn, với vé trong tay tôi lo lắng chờ đợi cổng mở. Tôi ngạc nhiên trước sân vận động được xây dựng đẹp như thế nào, nhìn vào cách những viên gạch đỏ tạo ra những mẫu hình cụ thể và các thiết kế khác. Khi bước vào sân vận động tôi thấy cầu thang màu xám đang chờ tôi. Lo lắng tiếp cận họ bao giờ một chút chúng tôi chờ đợi ở phía sau của hàng. Tôi nhìn xung quanh và thấy nhiều người giao lưu với nhau. Quan sát điều này tất cả chúng ta đều suy nghĩ về những gì họ có thể đã nói về cơ sở là tốt. Cuối cùng, dòng bắt đầu di chuyển. Đi lên cầu thang tôi để cho sự phấn khích của tôi xuất hiện. Tôi đã rất ngạc nhiên trước kích thước tuyệt vời của sân vận động. Gia đình tôi và tôi tiến hành lấy chương trình miễn phí đang được phát. Nhìn xung quanh tôi chứng kiến những chiếc ghế màu xanh lá cây, giá đỡ nhiệm bộ mặt tiền màu xám, và bảng điểm màu đen với đèn led. Tôi đã bị choáng ngợp khi tham gia vào độ lớn của sân vận động. Tiến hành xuống hành trình tôi dừng lại và lấy một ít thức ăn. Khi bước vào sân vận động tôi có thể ngửi thấy mùi bỏng ngô, những chú chó nóng nấu, và bột chiên được chiên. Đói, tôi gọi một bắp giang bơ lớn. Bắp giang có màu trắng và vàng và ngậm bởi bơ mà nán lại trên vị giác của tôi. Hệ thống địa chỉ công cộng kêu răng rắc và người phát thanh bắt đầu thốt lên. Thưa quý vị, xin vui lòng đứng dậy và cởi mũ ra để hát quốc ca của chúng tôi. Đứng dậy, tôi bắt đầu nghe cô ấy hát, giọng nói của cô hài hòa và mê hoặc khi cô hát. Cuối cùng, thời điểm tôi chờ đợi, các trò chơi đã bắt đầu. Đội chủ nhà, đội áo trắng, đội mũ đỏ đã chiếm sân. Họ chạy, chạy nước rút đến vị trí của họ như thể họ đang chạy một dấu gạch ngang 100 nhát. Sau khoảng 5 phút, trọng tài thổi lên play bô đám đông bắt đầu buông ra tiếng la hét và cổ vũ trận đấu cuối cùng đã được chơi. Trong suốt trận đấu, cảm giác của làn gió mát mẻ. Sắc nét chạy qua sân vận động như thể một con ma vừa đi qua. Cảm xúc của nhiều người hâm mộ đã được thắp sáng, mọi người tức giận, mọi người đều vui vẻ. Khi vở kịch tiếp tục cảm xúc liên tục thay đổi theo từng sân cỏ. Đó là cuối cùng của đội thứ bảy, đội chủ nhà đã bị ngã ba lần khi tôi bắt đầu cắn móng tay của tôi. Thần kinh bắt đầu có được tốt nhất của người hâm mộ. Khuôn mặt của các cầu thủ cũng thể hiện nhiều cảm xúc. Khi đội chủ nhà đến lượt mình, mỗi sân vận động đều có một sắc thái yên tĩnh. Sau đó với vết nước của rơi, cầu thủ tồi tệ nhất của đội đã trúng một cú sút ba chạy vào sâu bên phải trung tâm. Khi quả bóng đi, một sự bình tĩnh kỳ lạ đã ở trong không khí. Sau đó, một sự cổ vũ lớn và một sự phấn khích đến từ tất cả các cổ động viên khi anh đã không chỉ đánh bại sân nhà lớn đầu tiên của mình. Và đó là một giải Grand Slam, đám đông đang hét lên và la hét tất cả mọi thứ, nó thật thú vị. Và tôi muốn điều này. Tôi cần cái này, đó chính xác là những gì tôi có. Các trận đấu đầu tiên của tôi là vào một đêm chủ nhật. Gió đầy bụi vào không khí, những người xung quanh chúng tôi cổ vũ hỗn loạn đến nơi mà nó bị điếc. Anh ra ngoài rồi, các trọng tài hét lên khi ông vẫy tay dữ dội trong không trung. Huấn luyện viên của tôi đặt tay lên vai tôi và tuyệt vọng nhìn vào mắt tôi. Chúng tôi đang giảm xuống hai ao, anh là cơ hội cuối cùng của chúng tôi. Anh ta nói đẩy tôi ra ngoài sân. Những lời đó được cho là truyền cảm hứng nhưng thay vào đó họ đã khiến một cơn run rẩy dữ dội xuống cột sống của tôi. Tuy nhiên, nó đã đưa trái tim tôi đến một nhịp đập vững chắc hơn và mạnh mẽ hơn. Làm sao tôi có thể làm được điều đó khi biết một trách nhiệm lớn như vậy nằm trên vai tôi? Tôi kéo rơi của tôi qua bụi bẩn cho đến khi tôi cuối cùng đã đến được đĩa. Tôi có thể cảm nhận được ánh mắt của mọi người khi họ đóng vai chính vào phía sau đầu tôi. Người gáy đã im lặng, tôi có thể làm điều này không? Tôi nghi ngờ bản thân mình, tôi đặt bàn tay của tôi ra để bình buộc họ phải dừng vở kịch và quay sang nhìn vào cha mẹ tôi. Những người...